x ve y pozitif gerçel sayıları için x eksi y bölü x çarpı kök y artı y çarpı kök x eşittir 1 bölü x eşitliği sağlanıyor. Buna göre x bölü y oranı kaçtır diyor. Şimdi bu soruları çözerken hep aklımızda bir formül var. O formüle uydurmaya çalışıyoruz değil mi? Genelde YGS'nin bundan önceki sorularında da vardı. Neydi o formül? A kare eksi B kare eşittir. A artı B çarpı A eksi B. Şimdi bu bilgiyi biliyorum. Ben bu bilgiyi bu soruya uygulamaya çalışacağım. Nasıl yapıyoruz? X var, kök X var, Y var, kök Y var. Peki X şu değil midir? Kök X'in karesidir X. Eksi Y nedir? Kök Y'nin karesidir. Öyle değil mi? Bölü aşağıya yaparsak X kök Y artı Y kök X eşittir. 1 bölü kök x demiş. Yani bunu böyle yapabilirim. Şimdi elimde bir a kare eksi b kare ifadesi var. Şunu yazalım. Kök x eksi önce artı yazalım. Kök x artı kök y çarpı kök e, x eksi kök y. A kare eksi b kare formülünü x eksi y ifadesine böyle uygulayabilirim. Bölü aşağıya gelelim. Burada x kök y diyor. x kök y demek şu değil mi? Kök x çarpı kök x çarpı kök y. Peki bu ne demek? Kök y çarpı kök y çarpı kök x demek aslında. İki kök y'nin çarpımı kök y olur zaten. Kök y'nin karesi. Şimdi ben bu ifadeyi kök x y parantezine alsam. Kök x y parantezine. Şu kök x y parantezine alındığı için gitti. Ne kaldı? Kök x artı. Burayı da x kök y parantezine aldığım için bunlar gitti. Ne kaldı? Kök y. Yapayım. Kök x y parantezinde. Aç parantez. Kök x artı kök y oldu. Aşağıdaki ifademde. Neye eşitmiş? 1 bölü kök x. 1 bölü kök x. Kök x artı kök y'ler birbirlerini götürür. Burada kök x'ler var. Bunlar da birbirini götürür. Sonuç üst tarafta kök x eksi kök y bölü kök y eşittir. Bunlar birbirini götürmüştü. 1. Yani kök x eşittir. Buradan kök y karşıya çarpı olarak geçer. Kök y Eksi kök y artı kök y olarak geçer. Artı kök y. Yani kök x eşittir. 2 kök y. Bana neyi soruyor? x bölü y. Her iki tarafın karesini aldım. Kök x'in karesi x. 2'nin karesi 4. Kök y'nin karesi y. y'yi buraya bölü olarak geçiririz. x bölü y eşittir. 4. Cevabımız A şıkkı.